بعد از شما بخیر دوستان عزیز حامد متشکرم از سخنان تکان دهندت مثل همیشه و متشکرم از تلاش های بی وقفه و تعهد تو به ادالت به حقیقت متشکرم برای اینکه منبع قوت و قدرت بودی برای همه ما برای جامعه ایرانیان کانادا و برای جهانی که شاهد تلاش های تا بوده با وجود این فاجعه که میدونم یک فاجعه بزرگ شخصی برای تو بوده و متشکرم از خانواده های قربانیان پرواز پی اس 752 که امروز اینجا هستن متشکرم از انجامن قربانیان خانواده های قربانیان پی اس 752 که امروز اینجا اومدن امروز در کنار من همکاران زیادی هستن که بسیار از شما هم خوب شناختید در این سال اخیر اونها رو دوستان من و دوستان شما آقای رالف کودل سفیر ما در بریتانیا خانم وزیر خارجه جولی وزرای دیگر کانادا و میخوام علی اصاسی صدای بلند جامعه ایرانی کانادا در پارلمان ما از او میخوام یاد کنم و مجید جهاری که او هم صدای بزرگیست برای جامعه ایرانی ها ما همه داریم با هم کار میکنیم در سطح دولت فدرال که رژیم ایران رو پاسخگو کنیم برای سرگون کردن غیر قانونی و دهشت بار هواپیمای 752 برای ادالت برای قربان این خانواده خیلی مهمه که همه ما در کنار هم باشیم و من خیلی خوشبختم که همچنان در همچنین در کنار رهبر اپوزیسیون هستم و اینجا با ما حضور داره در کنار ما و همینطور آقای امیر پارسا از پارلمان اونتاریو و همینطور شهردار محترم تورنتو امروز در این سومین سالگرد بزرگ داشت قربانیان این فاجعه همه ما اینجا در کنار هم ایستادیم تا گرامی بداریم یاد کسانی که جان خودشون از دست دادن پرواز 752 همچنین پرواز های دیگر مثل پرواز ایر ایندیا و یوکرین انترنشنل ایرلاینز قربان دیگر سه سال پیش پرواز پی اس 752 که مسیر نهایی مسافرانش تورنتو بود به دست رژیم جمهوری اسلامی و موشک های سپاه پاسداران سرنگون شد و همه 176 نفر سرنشین اون جان خودشون از دست دادن همه اونها عزیزانی داشتن همه اونها زندگی و امید داشتن بهش دخترش از دست داد بهار کرمی که به خاطر مشکلاتی که در ایران با اون یک زن داشت راهی کانادا بود مرزاد یک دوست دیگر یک پدر او تنها پسرش آراد رو که فقط 17 سال داشت از دست داد علی داد بردش اردالان رو از دست داد و اردرزادش کامیار و خوهر خوهر زنش نیلوفر رو از دست داد علی داد با ما تلفنی از استرالیا صحبت کرد روز جمعه سه صبح بود که با ما صحبت کرد او هم یادآور این واقع است این حقیقت که سندگون کردن این پرواز این هواپیما فقط یک تراژدی یک فاجعه کانادایی نیست اگرچه ما در سراسر این کشور سوگوار رو بودیم به عنوان یک فاجعه کانادایی اما البته مردم در سراسر جهان و البته به ویژه در ایران اما در کشورهای دور و نزدیک سوگوار این حادثه بودن کشورهای مختلفی که ایرانیان نه تنها در اون ریشه دوندن بلکه نقش بزرگ ایفا کردن در کشورهایی که خارج از ایران در اونها اسکان پیدا کردن مردم سراسر جهان با شما هم درد هستند در این فقدان 
خانواده های قربانیان که در کانادا میخواستند در کنار هم جمع بشن ما مسیر رو برای شهروندی اونها باز کردیم تا بتونن که به همدیگه ملحق بشن و قوت قلب همدیگه باشن این فاجه به این دلیل اتفاق افتاد که رژیم جمهوری اسلامی به طرز مشمعیس کننده و شرماوری اعتبار ارزشی برای جان انسان ها قائل نیست و همچنان حاضر نیست که پاسخگوی این جنایت خودش باشه اما وقتی که یک کسی رو بدون دلیل در چنین شرایطی از دست میدید رسیدن به ادالت وظیفه شماست رسیدن به ادالت اشناب نپذیره و خانواده های این قربانیان نیاز به اون تسکین نهایی دارن نیاز به رسیدن به ادالت دارن و جمهوری اسلامی این نیاز رو از اونها دریخ میکنه درست میگید شما یکی از چیزهایی که کانادایا در این فاجعه دیدن و مردم سرسر جهان هم کشف کردن به لطف ایرانیان و ساکن در کشورهای خودشون در شهرهای مختلف کشورهای مختلف اینه که جمهوری اسلامی نماینده مردم فوقلاده و بی نظیر و گرم و عالی ایران نیست دو هفته پیش فرایانی رو شروع کردیم که جمهوری اسلامی ایران رو وارد فرایند حقوقی الزام آور کنیم که تضمین کننده ادالت باشه با بریتانیا، سوئد و البته اوکراین همکاری کردیم اوکراینی که خودشون الان مشغول تجاوز وحشتناک روسیه هستند که حمایت جمهوری اسلامی ایران رو داره یوکرین و پریزیدنت ولادیمیر زلنسکی به ما اطمینان دادن که تدابیری که لازمه میتونیم اتخاذ کنیم تا بتونیم در این مسیر جلو بریم بنابراین از دولت و مردم اوکراین تشکر میکنم که در حالی که مشغول سوگواری شهروندان خودشون هستند در این مسیر با ما همراه بودن و البته اگر ایران ظرف شش ماه پایبند نباشه به این تقاضای ما ما اونها رو به دیوان بینومنی دادگستری خواهیم بود ما همچنان ادامه خواهیم داد برای پاسخو کردن رژیم ایران همین چند دقیقه پیش از نمایشگاه هنری که شما به پا کردید بازید کردم جایی که به نمایش گذاشت شده بودن جنایت مختلف رژیم ایران کشتن قتل محسا امینی که نه فقط در ایران بلکه در سر و سر جهان کانادا همه رو شکه کرد کانادا در کنار زنان ایران در کنار مادر بزرگ های ایرانی در کنار دختر مدرسی های ایران ایستاده با حمایت از تلاش اونا برای استن به یک زندگی آری از سرکوب این زن زندگی ازادیم زندگی ازادی این اکتبر در من شرکت کردم در زنجیره انسانی آزادی که در سرسر جهان برقرار شده بود یک مثال روشن و گویای از شجاعت ایرانیان و کسانی که این جنبش رو شروع کردن 
well, and strengthened right. by the grief and the continued voices and actions for the past three years at this community. Elham Bakhshun ta hadiam talasha va sugvari in khanwada abde darse salakhir. A imposé certaines des sanctions les plus sévères au monde. Dolat ma dolat kanda bakhi az sangin tarin tarin hayi ke dar tarikh shaydeshun budim ro alah rejime Iran. We have permanently and forever banned leaders from Iran. Mamnuyat daimi tasir kardim bar rahbaran Jamhuri Islami ke be khandiyan dar Kanada be yek ma'mani beresan va dar be inja farari beshan. Va ismiyan hasil khayb kard ke in rejim vahshi fatil kamelan pasukhu jinayat khodesh khayb. Many, many of you, many of you, many of you came here to Canada to build a better life and a place for justice and peace are a way of life. That's what Canada is, and that's what our government will continue to stand up for. And that's what the people of Iran deserve in their own country. We are aware that this is what the people of Iran have in their own country. After this memorial, many of us will go to a vigil across the street. Vigils are being held tonight across Canada, in Vancouver, in Calgary, Edmonton, Calgary, Edmonton, Regina, Saskatoon, Winnipeg, Ottawa, London, Montreal, and St. John's. The entire. Canadian family shares in your sadness, your courage, your resilience continue to inspire us all. On this day and every day, we continue to be here with you. We continue to be here for 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 you.